。这一次影片要跟大家分享，在苏黎世旅游该做的十二件事情，包括该去哪里、该吃什么以及该玩什么。首先，第一个是搭乘苏黎世湖的游船。那从苏黎世火车站到港口这边，只要搭乘电车，差不多五分钟就到了。那苏黎世湖的游船，它有分三种类型的，大、中、小。那今天我就选择 short 一个半小时中程的这一条路线。那等一下呢，我就要来上三点钟的船。只要持有 Swiss Travel Pass 的话，就可以免费无限的搭乘所有的轮船。那这边可以看到很多人来这边，有的是游泳，有的是开着自己私人的游艇，或者是划独木舟。那苏黎世湖呢，其实非常狭长，旁边周围非常多的房子住宅。那我现在来到二楼的 mini bar 这边，点了一杯咖啡，还有气泡水。那其实这条船一进来就是餐厅的部分，对，下面有非常多的座位，你可以点喝的，可以点一些吃的，三明治或者正常都有。第二个是造访利马河畔的三座大教堂。那现在在我身后就是贯穿苏黎世市中心的利马河，右边的双峰塔是苏黎世大教堂，那后面有两个钟楼的，其中一个是苏黎世圣彼得大教堂，那另外一个是苏黎世圣母大教堂。苏黎世大教堂是建造于一一零零年，那它的风格是结合罗马式跟新哥德式。著名的连续剧《爱的迫降》，它的封面照就是以这一座苏黎世大教堂为背景。那么，苏黎世圣母大教堂是一座历史非常悠久的教堂，它是建造于九世纪中叶。那最有名的就是教堂里面有五千七百九十三根管风琴。那么，现在在我身后的苏黎世圣彼得大教堂是苏黎世最古老的一座教堂，源自于八世纪。那它最大的特点就是塔上的钟长达八点六四公尺，同时。在钟楼里面有一个重达六公吨的铃铛。那么第三个就是漫步在苏黎世的老城区。苏黎世老城区就位于利马河的两侧。那这边有非常多的商店、餐厅、咖啡馆、小贵店等等。那这边你可以看到中古世纪的建筑还有文化。那么来到苏黎世老城区，最不能错过的就是 Lindenhof 平台。这个平台呢，只要爬一小段的坡就可以上到这边。这边呢，可以俯瞰利马河，还有对面的老城区。第五个是 Bahnhof s t r a s s e 就是站前大街，这边可以说是欧洲最昂贵的精品街之一。那这边有非常多的钟表店、珠宝店、服饰店，还有很多其他的精品。这条街上呢，只有电车可以行驶，还有行人可以步行，那一般车子是没有办法进来的。那基本上这边大概到了晚上六点钟之后，就变得比较少人，因为在假日大部分上面都关了。那其实从苏黎世火车站到苏黎世湖中间就会经过这一个 Bahnhof s t r a s s e 那可以选择搭乘电车，也可以选择用走路的方式。是从苏黎世火车站到苏黎世湖，这整个路程大概是十五分钟。第六是品尝瑞士的美食，来到瑞士的最大城，当然有很多样化的选择。大家都知道瑞士最有名的是 cheese fondue 起司锅，但是还有很多其他瑞士传统的美食值得尝试，像是 raclet 烘烤软化的起司，刮下来搭配马铃薯和其他的配料。有些餐厅也会让顾客自己烤起司。另外 ，rusty 瑞士薯饼也是瑞士代表性的美食，丝状的马铃薯拿去煎，通常会搭配各种肉类主食或是培根煎蛋。苏黎世小牛肉是苏黎世的代表性食物，奶油蘑菇酱搭配小牛肉还有 r o o s t y 很值得尝试。另外一道美食是蓝带猪排，蓝带猪排起源于瑞士的 Brig， 猪排里面包着 cheese 和火腿，在瑞士大大小小的餐厅都有。那推荐的餐厅我们整理在下方资讯栏给大家参考。第七是造访 Lind Home of Chocolate 瑞士莲巧克力博物馆。瑞士莲巧克力可以说是最受欢迎的瑞士巧克力。博物馆提供游客身临其境的体验，了解瑞士莲巧克力的制作过程、历史、品牌建立，还可以 DIY 自己制作巧克力。这边最有名的就是大厅的巧克力喷泉，高度超过九公尺，是世界上最大的巧克力喷泉。那游客可以亲眼目睹巧克力的流动。那馆内其实也有其他小型的巧克力喷泉，或是巧克力机器。可以让游客品尝到新鲜的巧克力和巧克力酱。博物馆在苏黎世湖畔，从苏黎世市中心搭火车加上步行，总共二十分钟就可以到。这里很适合当做旅游雨天的备案。天气好当然是去阿尔卑斯山，那天气不好就很适合造访巧克力博物馆。
。第八是造访 ETH， 苏黎世联邦理工学院。ETH 在全球大学排名都保持在世界前十名，跟 MIT、哈佛、斯坦福、剑桥、牛津是同一等级的学校。大家都知道的爱因斯坦就是 ETH 毕业的校友。ETH 校园有很大的平台，这里可以看到整个苏黎世老城区，也可以看到苏黎世湖。第九是到1842咖啡馆，这家咖啡馆就在苏黎世的老城区，室内是很漂亮的复古风格设计，有很多的甜点、咖啡、饮料。在苏黎世逛累的话，很适合来这边休息，喝个下午茶。第十是搭乘利马河游船，大部分游客可能会选择苏黎世湖游船，但是利马河的游船也很棒，可以欣赏两侧的苏黎世老城区，而且它也会开到苏黎世湖绕一小段。另外，搭利马河游船可以在苏黎世火车站旁边上下船，非常方便。第十一个就是拿一瓶空的保特瓶来喷泉装一瓶水。其实基本上在瑞士所有地方的喷泉，只要它没有标识不能喝，那都是可以喝的，比我们家的水都还要干净。那么最后一个就是搭乘苏黎世的电车，这边。电车非常的方便，在整个苏黎世的市中心里面，基本上你要去哪里搭电车就可以到达。卧铺火车前往奥地利的首都维也纳。好，现在来尝试一下这个牛肝酱